ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ കാലത്തെയും വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് കോണ്ടാക്റ്റുകൾ മിസ്സാവുക പലരോടും നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു ഒരു തവണയെങ്കിലും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എൻ്റെ പഴയ ഫോൺ മാറിയപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നമ്പർ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ഫോൺ അല്ല പുതിയ ഫോൺ വാങ്ങിയപ്പോൾ പഴയതുള്ള നമ്പറുകളൊക്കെ മിസ്സായി പോയി അങ്ങനെ ഒരു തവണയെങ്കിലും നമ്മൾ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ കോണ്ടാക്റ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടാതെ എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാം എന്ന് മാത്രമല്ല ഫോൺ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും വേറൊരാളുടെ ഫോണിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഇൻ്റർനെറ്റ് ബ്രൗസറിലോ യു സി ബ്രൗസറിലോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രൗസറിലൂടെ നമ്മുടെ കോണ്ടാക്റ്റുകൾ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്റ്റുകൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സമയം കളയണ്ട നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ കിടക്കാം വെൽക്കം ടു പ്രതാപ് ജി ടെക്ക് ഹായ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് പലർക്കും അറിയാമായിരിക്കും ഗൂഗിളിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പരിപാടി അതാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ ഇത് അറിയാവുന്ന ആളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ അറിയാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ടെന്നറിയാം അവർക്കിതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് സേവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സേവ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പും കൂടി ഇതിൽ പ്രധാനമാണ് ഒരു നമ്പർ ഡയൽ ചെയ്തു നമ്മളത് സേവ് ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വന്നൊരു കോണ്ടാക്റ്റ് സേവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ നമ്പർ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ക്രിയേറ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തൊരു സെക്ഷൻ വന്നു പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ടും മുകളിൽ ഗൂഗിൾ എന്ന് കാണാം കണ്ടോ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഫോൺ എന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സിം എന്നായിരിക്കും അത് രണ്ടും ആണെങ്കിൽ അത് മാറ്റിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഗൂഗിൾ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഒന്നിലധികം ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങളുടെ പ്രൈമറി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അത് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സാധാരണ പോലെ പേരടിച്ചിട്ട് സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സേവായി സേവായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോണിലേക്ക് അല്ല സേവായിരിക്കുന്നത് ഗൂഗിളിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാലും ഫോർമാറ്റ് ആയി പോയാലും ഇനിയിപ്പോൾ മൊത്തം നശിച്ചു പോയാലും ആരെങ്കിലും മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോയാലും നമ്മുടെ കോണ്ടാക്ട്സ് ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടില്ല കാരണം അത് ഫോണിലല്ല ഗൂഗിളിലാണ് പുതിയൊരു ഫോൺ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗൂഗിളിൻ്റെ നമ്മളിതിൽ സേവ് ചെയ്തത് പേഴ്സണൽ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നു ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തത് ആ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി നമ്മൾ പുതിയ ഫോണിൽ സൈൻ ഇൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കോണ്ടാക്റ്റ് എങ്ങനെ സേവ് ചെയ്തോ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരും ആ ഫോണിൻ്റെ ആ പുതിയ ഫോണിൻ്റെ കോണ്ടാക്റ്റിൽ അതൊക്കെ കിട്ടും എത്ര നമ്പർ നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്താലും അത് മുഴുവനും അതേപോലെ ആ പുതിയ ഫോണിലും കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം അപ്പം നമ്മൾ എത്ര ഫോൺ മാറ്റിയാലും ഫോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടാലൊന്നും പിന്നെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് കോണ്ടാക്റ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഒരിക്കലും ഫീൽ ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല നഷ്ടപ്പെടില്ല അങ്ങനെ സേഫായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഗൂഗിൾ എന്നുള്ള സെക്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫോൺ എന്നോ സിം എന്നോ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പണി നടക്കില്ല സിമ്മ് ഫോണൊക്കെ മാറുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഗൂഗിളിലേക്ക് തന്നെ സേവ് ചെയ്യുക സേവ് ചെയ്താൽ പുതിയ ഫോണിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഒരു സൈനിലൂടെ ഇതിനെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ഈ കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും അറിയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കാര്യം തന്നെ ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ അറിയാത്ത ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അവർക്കും ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇതിന് വേറൊരു ഗുണം കൂടി ഉണ്ട് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ഈ കോൺടാക്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പെട്ടെന്ന് ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ നമുക്കൊരു ഫോൺ നമ്പർ വേണം നമ്മുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഫോൺ വീട്ടിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ മറന്നു ഇപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഫോണിൽ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ കോണ്ടാക്റ്റ് കിട്ടും സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗൂഗിളിലാണെങ്കിൽ നമുക്കത് കിട്ടാൻ ഒരു പണിയുണ്ട് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഫോൺ വാങ്ങിയിട്ട് അവരുടെ ഗൂഗിൾ ക്രോമിൻ്റെ അതായത് ഗൂഗിൾ ക്രോം എന്ന് പറയുന്ന ബ്രൗസർ ഏത് ബ്രൗസർ ആയാലും കുഴപ്പില്ല ഗൂഗിൾ ക്രോമോ ഇപ്പോൾ യു സി ബ്രൗസറോ ഓപ്പനാമിനോ ഏതായിക്കോട്ടെ ആ ബ്രൗസർ
അല്ലെങ്കിൽ ആ മൂന്ന് കുത്ത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഉണ്ടാവുക വെച്ചാൽ ആ മെനു ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ് കോൺടാക്ട് എന്നാവും അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിങ്സ് എന്നാവും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിനകത്ത് മാനേജ് കോൺടാക്ടിനകത്താണ് എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് എന്നുള്ള സെക്ഷൻ കിടക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് എന്നിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് എന്നാണ് ആദ്യം കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇമ്പോർട്ട് അല്ല എക്സ്പോർട്ട് അപ്പം എക്സ്പോർട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തു എല്ലാ കോൺടാക്റ്റും എവിടേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോണിലെ എല്ലാ കോൺടാക്റ്റും ഒരുമിച്ച് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ മെമ്മറിയിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ടായി ഈ കടന്ന പേരിലായിരിക്കും അത് എക്സ്പോർട്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവുക ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് വീണ്ടും കോൺടാക്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് എന്നുള്ള സെക്ഷൻ എടുക്കുക ആ സെക്ഷനിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് എന്നാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ആണ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ട് എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് ആണോ എവിടെ നിന്നാണെന്ന് ചോദിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ ഇന്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ സ്റ്റോറേജ് ആയിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇന്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് ഒന്നും ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ ഇന്റേണലേക്കാണ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇന്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് ആണ് കൊടുത്തത് അപ്പൊ എന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വി കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നു അതിൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് കോൺടാക്ട് ത്രീ വി സി എഫ് ത്രീ എന്നാണ് കാണുന്നത് അതാണ് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡൺ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു സെക്ഷൻ ചോദിക്കുന്നത് എവിടേക്കാണ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഗൂഗിൾ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യും ഫോൺ എന്നോ സിം എന്നോ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഗൂഗിൾ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ഫോണിലെ എല്ലാ കോൺടാക്റ്റുകളും ഗൂഗിളിലേക്ക് എത്തും അതോടുകൂടി നമ്മുടെ എല്ലാ കോൺടാക്റ്റും സേഫായി ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഒരിക്കലും ഇത് നഷ്ടപ്പെടില്ല ഏത് ഫോൺ വാങ്ങിച്ചാലും സൈൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കാണാം ഫോണേ കയ്യിലില്ലെങ്കിലും ഒരു ബ്രൗസർ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ സൗകര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു പരിപാടിയിലൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ നിസ്സാരമായ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പാണ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കോൺടാക്റ്റുകൾ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടില്ല അപ്പോൾ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നിയാൽ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വീണ്ടും ഉപകാരപ്രദമായ മറ